हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल दैट इज़ सौम्या झा लॉइन वेन्स सो एविडेंस की सीरीज़ में हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है दैट इज़ वीडियो नंबर थर्टीन फॉर एविडेंस एंड इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव फ्रॉम सेक्शन फिफ्टी टू सिक्स टू फिफ्टी एट लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कैरेक्टर वेन रेलिवेंट फ्राम सेक्शन फिफ्टी टू टू फिफ्टी फाइव अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी ऑल्सो मैंने प्ले लिस्ट बनाई है एविडेंस के लिए आप वहाँ वो भी देख सकते हैं लिंक से नहीं ओके तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव सेक्शन फिफ्टी सिक्स टू सेक्शन फिफ्टी एट ये बेसिकली चैप्टर थ्री में दे रखा है ओके सो एक बेसिक क्वेश्चन आपसे जब भी हम एविडेंस देते हैं तो फिर एविडेंस हम किस फॉर्म में देते हैं उसी फॉर्म में जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में प्रेस्क्राइब है जिस प्रोसीजर से बताया गया है कि इस पर्टिकुलर प्रोसीजर से हमें एविडेंसेस को सबमिट करना है हम उसी अकॉर्डिंगली उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एविडेंस को सबमिट करते हैं और उसी को एडमिसिबल माना जाता है बट ये जो हमारा डॉक्टरीन है डॉक्टरीन ऑफ जुडिशल नोटिस ये इसी बात का एक्सेप्शन है दिस इज एक्सेप्शन टू दिस रूल बेसिकली जैसे मैंशन है कि ये इस फॉर्मेट में हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे इस फॉर्मेट में हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस देंगे वो जैसे फॉर्मेट मेंशन है वैसे उसी फॉर्मेट में हम देते हैं बट ये जो हमारा पार्ट है जुडिशियल नोटिस डॉक्टर ऑफ जुडिशियल नोटिस ये इसी पर्टिकुलर रूल का एक्सेप्शन है ठीक है सो फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने यही लिख रखा ओके okay. सो so, सबसे पहला सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर फिफ्टी सिक्स जो फिफ्टी सिक्स सेक्शन है हमारा वो ये बात करता है फैक्स जुडिशली नोटिसबल नीड नॉट टू बी प्रूव फैक्स जुडिशली नोटिसबल नीड्स नॉट टू बी प्रूव कोई भी जो फैक्ट है ठीक है नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशल नोटिस नीड टू बी प्रूव कोई भी फैक्ट जिसमें कोर्ट जुडिशल नोटिस ले रही है उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है इसके हम बेसिकली इन्ग्रीडियंट्स uh, देख लेते हैं दिस इज़ वेरी इजी आई डोंट थिंक दिस इवन नीड्स टू एक्सप्लेन इन अ वाइडर फॉर्म बट दिस इज लाइक इजिली अंडरस्टैंडेबल तो इसके इन्ग्रीडियंट्स हम देख लेते हैं सबसे पहला इन्ग्रीडियंट है नो पार्टी हैज़ टू प्रूव द फैक्ट किसी भी पार्टी को फैक्ट को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं सेकेंड और विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस जिसका कोर्ट जो है वो जुडिशियल नोटिस लेगी उसको पार्टी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है मूविंग फॉरवर्ड टू सेक्शन ये सो मूविंग फॉरवर्ड टू सेक्शन नंबर फिफ्टी सेवन विच से फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस ऐसे फैक्ट्स जिसमें कोर्ट जो है जुडिशियल नोटिस लेगी ठीक है सो दिस सेक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स इस सेक्शन को हम बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो कहता है लिस्ट ऑफ फैक्ट्स ऑफ विच द कोर्ट सारे लिस्ट जिसके सारे फैक्ट्स के लिस्ट जिसका जो कोर्ट है वो सेकेंड मैटर्स ऑफ पब्लिक हिस्ट्री पब्लिक हिस्ट्री के जितने भी मैटर्स हो गए लिटरेचर साइंसेज और आर्ट के जितने मैटर हो गए वो सेकेंड पार्ट में एंड थर्ड पार्ट द कोर्ट कैन कैन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनी बुक और डॉक्यूमेंट फॉर इट्स एब फॉर इट्स ओन रिक्वायरमेंट्स सो जो जो कोर्ट है वो अपने उसके अपने बेनिफिट के लिए या फिर नॉट बेनिफिट आई वुड यूज बट फॉर हिज ओन यू नो सेटिस्फैक्शन कोर्ट जो है वो बोल सकती है ऑर्डर दे सकती है बुक uh, किसी भी बुक या फिर डॉक्यूमेंट को लाने के लिए ओके okay. सो so बेसिकली जो हमारा सेक्शन फिफ्टी सेवन है इसमें कुछ चीज़ें भी दी गई हैं कि uh, कौन कौन सी सी चीज़ें हैं द कोर्ट शेल टेक जुडिशियल नोटिस कोर्ट लेगी उन सारी चीज़ों को तो सारे लॉज जो इफेक्टिव हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ठीक है सारे लॉज जो इंडिया के टेरिटरी में इफेक्टिव है वो सारे के सारे लॉज जैसे कि जो बेसिकली जो कोर्ट है उसको एक्सपेक्ट किया जाता है टू नो द लैंड द लॉ ऑफ द लैंड इसलिए कोर्ट को जाना जाता है कोई भी लॉ दैट इज इन्फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री मस्ट बी नोन बाई द कोर्ट एंड ईदर ऑफ द पार्टीज इज नॉट नॉट रिक्वायर टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ सच लॉ विच क्लियरली मीन्स कि अगर कोई भी लॉ जो इन्फोर्स हो चुका है विच इज़ प्रिवेलिंग इन द कंट्री जो कंट्री में चल रहा है लॉ तो किसी भी पार्टी को ज़रूरत नहीं है कि इट नीड्स टू प्रूव कि ये पर्टिकुलर लॉ एग्जिस्ट करता है ठीक है सेकेंड ऑल पर्सनल एंड लोकल एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ओके ऑल्सो आर्टिकल ऑफ वॉर फॉर द इंडियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स 
इसमें मैंने तीन ही मैंशन किया है बिकॉज देर आर ऑल विच ऑल दीज आर मैंशन इन योर बैर एक्ट यू कैन चेक इट फ्राम देर उसके बाद जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं पार्लियामेंट ऑफ यू के एंड इंडिया में अलॉन्ग विद देर अदर लेजिस्लेचर्स इस्टेब्लिश इन इंडिया वो सारे भाई ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी द एक्सेशन टू ऑफिस नेम्स टाइटल्स फंक्शन एंड द सिग्नेचर ऑफ पीपल एक्वायरिंग अ पोस्ट इन एनी पब्लिक ऑफिस ऑन एन एडॉप बेसिस द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कंट्री एंड इट्स फ्लैग दैट इज़ रिकोगनाइज बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो ये बेसिक एक दो बार ने बताया है और भी बहुत सारे हैं जो हमारे में हमारे बैर एक्ट में मैंशन है जैसे हमारा ये है कि द एंटरिटी ऑफ टेरिटरीज दैट कम अंडर द डोमिनियन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है या फिर कोई भी एक्ट ऑफ वॉर और हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी अदर स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन सो टोटल तेरह हैं जो कि मेंशन किए गए हैं ओके अब इसमें हम एक केस लॉ की तरफ बढ़ते हैं वो सारे आप देख सकते हैं बैर एक्ट में आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दैट इन इलेबोरेट फॉर्म ओके सो मूविंग फॉरवर्ड टू द केस लॉ यहाँ पे एक केस लॉ को मैंने बता, मैं बता रही हूँ व्हेन कस्टम्स आर टू बी जुडिशियली नोटिस जब कस्टम्स को जुडिशियली नोटिस किया जाता है ठीक है तो कस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन कल्चर एंड मोस्ट पर्सनल लॉज हैव बिन लेजिस्लेटेड अराउंड दैम कस्टम्स जो है वो बहुत ही आ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन कल्चर में और जो मो सारे के सारे पर्सनल लॉज जो हैं वो रिकोगनाइज किए गए हैं इंडिया में ए, इंडिया के लेजिस्लेशन में अराउंड इन द केस ऑफ अस कॉर वर्सेस करतार सिंह के केस में ये इस चीज़ को कहा गया था और कहा ये ऑब्जर्व किया गया था तो अस कॉर वर्सेज करतार सिंह के केस में कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया था कि दैट वेन अ कस्टम इज रेपिटेडली ब्रॉड इन टू द कोर्ट्स नोटिस इट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड फॉर एवरी इंडिविजुअल केस अगर किसी भी कस्टम को बार बार कोर्ट में लाया जा रहा है उस पर्टिकुलर कस्टम को कोर्ट में तो बार बार उस पर्टिकुलर कस्टम को हर इंडिविजुअल केस में प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है ये एक इम्पॉर्टेंट केस लो है जो कहा जो ऑब्जर्वेशन लाया गया था अस कॉर वर्सेज करतार सिंह के केस में ठीक है फर्दर इन द केस ऑफ जादू लाल साहू वर्सेज महारानी जा, जानकी महारानी जानकी कौर इस केस में ये कहा गया था The court held that the existence of a certain custom that is generally uh, known does not have to prove. By adducing evidence, देंस ये कोर्ट ने यह हेल्प किया था कि जो किस कोई भी पर्टिकुलर कस्टम जो एग्जिस्ट करता है एंड दैट इज जनरली नोन और जो सब जानते हैं डज नॉट हैव टू बी प्रूव बाई एड्यूसिंग एविडेंस उसको एविडेंस देकर प्रूव करने की जरूरत नहीं है तो दो केस हो गए हमारे एस कॉर वर्सेज करतार सिंह एंड जादू लाल साहू वर्सेज महारानी जानकी कौर एक और केस है हमारे पास दैट इज चंद माल चोपरा वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल नाइनटीन एटी एट इस केस में कहा गया द जुडिशियल नोटिस वॉज टेकन ऑफ द फैक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम जुडिशियल नोटिस इस बात की ली गई थी कि आ, कि कितने फॉलोअर्स एग्जिस्ट करते हैं आ, इस्लाम के ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम इन इंडिया इंडिया में एंड देयर बिलीव इन कुरान और कितने हैं जो कुरान में बिलीव करते हैं एज ऑफ डिवाइन ओरिजिन थ्रू देयर प्रॉफिट उन और उसके डिवाइन ओरिजिन के बारे में ध्यान में रखते हुए थ्रू देयर प्रॉफिट एक और भी केस है विच आई हैव एन मैंशन मैं आपको बता दूँ कि आ, ये ओमकार नाथ एंड अदर्स वर्सेज द डेली एडमिनिस्ट्रेशन इस ये भी केस है दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट केस आप इसको देख सकते हैं ओके सो मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट सेक्शन ऑफ टूडेज वीडियो दैट इज सेक्शन फिफ्टी एट ओके सो दिस सेक्शन सेज फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड ऐसे फैक्ट्स जो एडमिट कर रहे हैं हम उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है नो फैक्ट नीड टू बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग विच द पार्टीज देयर टू और देयर एजेंट्स अग्री टू एडमिट विद द पार्टीज देयर टू और देयर एजेंट्स अग्री टू एडमिट ओके सो जो इसका दूसरा इंग्रेडिएंट है वो ये है जो वो पार्टी जो है वो एग्री कर रहे हैं एग्री टू एडमिट बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री मेथड्स और वो उस पर्टिकुलर चीज़ को एडमिट कर रहे हैं इन तीनों मेथड्स के थ्रू पहला दे एग्री टू एडमिट एट द हियरिंग वो हियरिंग के टाइम पे एग्री uh, करते कि वो एडमिट करेंगे दे एग्री टू एडमिट बिफोर द हियरिंग बाई एनी राइटिंग अंडर देयर हैंड्स एंड थर्ड दे एडमिट दे एडमिट इट 
इन देर प्लीडिंग अकॉर्डिंग टू द रूल फॉर द टाइम बींग इन फोर्स वो अपने प्लीडिंग में एडमिट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल दैट इज इन द टाइम बींग इन फोर्स थर्ड पॉइंट है बट द कोर्ट मे रिक्वायर प्रूफ ऑफ द फैक्ट एडमिटेड बट कोर्ट को ये प्रूफ देने की जरूरत होगी उस पर्टिकुलर चीज की ऑफ द बट द कोर्ट मे रिक्वायर प्रूफ ऑफ द फैक्ट एडमिटेड फैक्ट की प्रूफ के लिए ठीक है इसमें केस है नरेश कुमार वर्सेज विष्णु कुमार नायर इस केस में ये कहा गया था कि वेन एट द इनिशियल स्टेज ऑफ इविक्शन प्रोसीडिंग्स इविक्शन प्रोसीडिंग के इनिशियल स्टेज पे एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट और ऑफ टेनेंसी शोइंग द अदर पार्टी एज लैंड लॉर्ड वॉज एडमिटेड ये शो किया था गया था कि जो दूसरा पार्टी है वो लैंड लॉर्ड है वॉज एडमिटेड बाई द टीन एंड ही सब्सिक्वेंटली कुड नॉट टेक द प्ली दैट द अग्रीमेंट वॉज ऑप्टेन बाई फ्रॉड तो वो सब्सिक्वेंटली ये भी नहीं कह ये नहीं कह सकता कि जो एग्रीमेंट है वो फ्रॉड के द्वारा लिया गया था इसमें एक और भी केस है एम्पर वर्सेज बंसी लाल गंगा राम वानी जिसमें कहा गया था कि सेक्शन फिफ्टी एट वॉज नॉट इनिशियली एप्लीकेबल इन क्रिमिनल केसेज बट इट हैज़ बीन मेड एप्लीकेबल बाई द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे इन द केस ऑफ एम्पर वर्सेज बंसी लाल गंगा राम वानी ठीक है इस केस से इस चीज़ को कहा गया था सो आई थिंक आपको ये ये इससे क्लियर हो गया कि ये जो है सेक्शन ये एडमिसिबल है क्रिमिनल केसेस में भी तो आई थिंक ये सेक्शन फिफ्टी एट भी आपको क्लियर हो गया होगा सेक्शन फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन एंड फिफ्टी एट तीनों ही क्लियर हो गए होंगे हमने कुछ केस लॉज भी देखे आई थिंक चार केस लॉज देखे वो भी आपको क्लियर हो गया होगा Also for more videos please do like share and subscribe to my channel that is Somya Jha Law in Veins and stay tuned stay safe also uh, if you want notes you can DM me on my Instagram ID I'll link the Instagram ID in the description box below uh, yes and thank you so much for watching this video